హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో గుజరాత్లోని ఏడు ప్రదేశాల గురించి తెలుసుకున్నాం ఈ ఏడు ప్రదేశాలు ప్రతి ఫోటోగ్రాఫర్కు కలలగమ్యం గుజరాత్ భారతదేశానికి పశ్చిమాన ఉన్న రాష్ట్రం మరియు అనేక యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశాలను కలిగి ఉంది ఉత్తరాన ఎడారి పశ్చిమాన రెండు సముద్రాలతో దక్షిణాన పశ్చిమ కనుమల ప్రారంభ కొండలు మరియు తూర్పున చదునైన పీఠభూమి వేర్వేరు భౌగోళిక లక్షణాలను కలిగి ఉన్నాయి పశ్చిమ కనుమలు ప్రపంచంలో అతిపెద్ద యునెస్కో వారసత్వ ప్రదేశం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక పురాతన భవనాలు ఉన్నాయి ఇవి చారిత్రాత్మకంగా చాలా ముఖ్యమైనవి దేశం మొత్తం తీరాలను విస్తరించే రెండు భేలు వందలాది అందమైన బీచ్లను పొందాయి పశ్చిమ కనుమలు పేరు సూచించినట్లుగా ఇది మహారాష్ట్ర గోవా కర్ణాటక మరియు కేరళ రాష్ట్రంలోని ఎత్తైన పర్వతం కానీ మధ్య భారతదేశంలో వర్షపాతం మరియు ఇతర గాలులను నిర్ణయించడంలో పశ్చిమ కనుమల పాత్ర ముఖ్యమైనది హిమాలయాల కంటే పురాతనమైన ఈ కొండలు యునెస్కో వారసత్వ ప్రదేశం ఎందుకంటే అందమైన సతత హారతి అడవి వేలాది జలపాతాలు మరియు ముఖ్యంగా అత్యంత వైవిధ్యమైన జాతులు గుజరాత్లోని కొండలు అంతగా ఆదరించినవి కావు కానీ అవి ఫోటోగ్రాఫర్కు అవసరమైన సహజ సౌందర్యాన్ని అందిస్తాయి ఈ కొండలు దాదాపు జనావాసాలు లేని మరియు పురోగతి లేదు నివాస ప్రాంతం లేనందున ఇక్కడ సౌకర్యాలు లేవు కాబట్టి పర్యాటకులు లేరు తత్ఫలితంగా ఈ ప్రదేశం చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది మరియు ఏ మానవుడికి బలైపోకుండా పరిపూర్ణ సహజ సౌందర్యాన్ని అందిస్తుంది ఈ అడవుల గుండా తిరగాలంటే సూరత్ నుంచి వంద కిలోమీటర్లు వలసద్ నుంచి యాభై కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాలి చాంఫనేర్ పావగర్ పురావస్తు ఉద్యానవనం గుజరాత్లో మాతుంకూర్ సమీపంలో చెల్లించని పేరును పోలి ఉండే పేవెల్ కూడా ఉంది ఇది పంచమహల్ జిల్లా పర్వత ప్రాంతంలో ఉన్న చాంఫనేర్ నగరంలో ఉంది ఈ ఉద్యానవనం యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం ఈ పార్క్ వేలాది సంవత్సరాల నాటి నగరాల శిథిలాలు మరియు శిలాజాలతో బాగా సంరక్షించబడింది ప్రతి సంవత్సరం వేలాది మంది పర్యటకులు ఈ సైట్ను సందర్శిస్తారు ఈ పురాతన భవనాలు మరియు శిథిలాలను కెమెరాలో బంధించడానికి గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి ఈ పార్క్లో పెద్ద సంఖ్యలో హిందూ మరియు ముస్లిం నిర్మాణ లక్షణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా కాళిక మాత ఆలయం మరియు జామీ మసీదు ఇవి కనీసం వంద సంవత్సరాల నాటి భవనాలు మరియు ప్రతి అంగుళాన్ని దాచుకుంటాయి ద్వారక వేలాది సంవత్సరాల క్రితం కృష్ణుడి రాజ్యానికి రాజధాని అయిన ద్వారక ఇప్పటికీ చారిత్రక ఆనవాలను కలిగి ఉంది నగరంలో వందలాది మతపరమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా బీచ్లకు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది పురాణం ప్రకారం క్రీస్తు శకం మూడు వేల నూట ముప్పై ఎనిమిది కృష్ణుడు తూర్పున వైకుంఠాన్ని విడిచిపెట్టిన తరువాత అర్జునుడు ద్వారకా నగరానికి వెళ్ళి కృష్ణ మనవరాలను యాదవ్ భార్యలను భద్రత కోసం హస్తినాపూర్కు తీసుకువచ్చాడు అర్జునుడు ద్వారకను విడిచిపెట్టిన వెంటనే అది సముద్రంలో మునిగిపోయిందని చెబుతారు దీని ప్రకారం ఇప్పుడు నేల అంతస్తులో ఉన్న ద్వారక నిజమైన ద్వారక కాదు నగరం యొక్క శివార్లలో ఉంది ఈ ప్రదేశం వాస్తవానికి ఆ సముద్రంలో మునిగిపోయింది మరియు ఈ సముద్రం క్రింద ఒక పురాతన నగరం యొక్క ఆనవాళ్ళు ఇప్పటికీ ఉన్నాయి ఈ వాస్తవాన్ని గ్రహించడానికి వందలాది మంది పర్యటకులు ద్వారకా నగరానికి వస్తారు మీరు సముద్రంలో మునిగిపోయేంత నైపుణ్యం లేకపోతే మొదట పట్టణంలోని ఇతర ఆధ్యాత్మిక కేంద్రాలను సందర్శించడం మంచిది మీ మొదటి గమ్యం ద్వారకిష ఆలయం విస్తారమైన సముద్రానికి తెరిచిన ఈ ఆలయం ఫోటోగ్రాఫర్ యొక్క భాగానికి అనుగుణంగా తయారు చేయబడింది సపుతార పశ్చిమ కనుమలలో ప్రారంభమై మహారాష్ట్ర వరకు విస్తరించి ఉన్న డాంగ్ జిల్లాలో ఉంది ఇది పది అందమైన ప్రదేశాలలో అందమైన హిల్ స్టేషన్ జలపాతాలు తోటలు మరియు మ్యూజియం దృష్టిని ఆకర్షిస్తాయి అయితే అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఆకర్షణలు బీచ్లు మరియు వాటర్ స్టోర్స్ పారాగ్లైడింగ్ క్రీడ ముఖ్యంగా మనోహరమైనది ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల నుండి హౌస్ తాహికులు వచ్చి వార్షిక పోటీలలో పాల్గొంటారు అలాగే ఈ బీచ్లు పగటిపూట రంగును మార్చి వివిధ రకాల సహజ రంగులలో చూడవచ్చు ఈ ప్రదేశం యొక్క మరొక ఆకర్షణ సుందరమైన సూర్యోదయం మరియు సూర్యాస్తమయం గ్రేట్ బే ఆఫ్ కచ్ జిల్లా గ్రేట్ రాన్ ఆఫ్ కచ్ కూడా యునెస్కో ప్రపంచ వారసత్వ ప్రదేశం వాస్తవానికి భారతదేశంలోని ధారేడారిలో ఈ భాగం చొరబడుదారులు సముద్రం వలె కనిపిస్తుంది భారతదేశం గుండా వెళ్లే కర్కట మార్గం పశ్చిమాన ప్రారంభమయ్యే ప్రదేశం ఇది ఎడారి మరియు సముద్ర సంగ్రామంలో సూర్య కిరణాలు అసమానమైన ప్రభావాలను కలిగి ఉంటాయి ఇసుక చాలా ఆల్కెలిన్ ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఉప్పు ఎడారిగా నిలిచింది పోలో ఫారెస్ట్ గుజరాత్ యొక్క ఉత్తర భాగంలో ఉన్న ఈ అడవి రాజస్థాన్ రాష్ట్ర ప్రవేశద్వారం వద్ద ఉంది అనేక చారిత్రక ప్రదేశాలు ఉన్నాయి మరియు చుట్టూ దట్టమైన పచ్చని అడవులు ఉన్నాయి ఇది రక్షిత ప్రాంతం మరియు దాని యొక్క అనేక చారిత్రక జాడలను ఇప్పటికీ కలిగి ఉంది సుమారు నాలుగు వందల చదరపు కిలోమీటర్లు విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ అడవికి హార్నం నది ఒడ్డున ఉన్న పోలో పట్టణం పేరు పెట్టబడింది పోల్ అంటే మార్వాడి భాషలో గేట్ ఈ ప్రాంతంలోని చిన్న ఆనకట్ట దానిని దాటిన నీరు ఒక చిన్న జలపాతాన్ని ఏర్పరుస్తుంది చిన్న శివాలయం మరియు జైన దేవాలయం కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి 
ట్రెక్కింగ్ ద్వారా మీరు కొండపైకి చేరుకోవచ్చు మొత్తం మీద ఫోటోగ్రాఫర్ తన నైపుణ్యాలను ఇక్కడ ప్రదర్శించడానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి నో లేక్ బర్డ్స్ అంకూర్చి మీరు పక్షుల పరిశీలకులైతే మరియు పక్షుల చిత్రాలను తీయడానికి ఆసక్తి కలిగి ఉంటే మీరు ఈ స్థలాన్ని విస్మరించలేరు అహ్మదాబాద్ నుంచి అరవై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ సరస్సులో రెండు వందల పది జాతుల వలస పక్షులు మరియు స్థానిక పక్షులు ఉన్నాయి మొత్తం నూట ఇరవై పాయింట్ ఎనిమిది రెండు చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో పక్షుల వీక్షకులకు పడవ సౌకర్యం ఉంది పక్షుల అభయారణ్యాన్ని ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ రెండు వేల పన్నెండున రామ్సర్ కన్వెక్షన్ స్ట్రైట్ గా ప్రకటించారు ఇది ఉదయం ఆరు నుండి సాయంత్రం ఐదు వరకు మాత్రమే తెరిచి ఉంటుంది మరియు ప్రతి పర్యాటకులకు మరియు ప్రతి కెమెరాకు ప్రత్యేక ఛార్జీలు ఉంటాయి